അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷ സാധ്യതകൾ തെളിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉയർന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചൈനയുടെ സൈനിക ശേഷിക്ക് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നൽകുവാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ മുറുകുമ്പോൾ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ആണവായുധ ശേഖരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നിരന്തരമായി പുറത്തു വന്നിരുന്നു സ്റ്റോക്ക്ഹോം ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഈ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ആണവ പോർമുനുകളാണ് ഉള്ളത് നിലവിൽ നൂറ്റി അൻപത് ആണവ പോർമുനുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതേസമയം ചൈനയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും ഈ വർഷം അത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലേക്കും വളർന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം പാകിസ്ഥാനിൽ ഇത് നൂറ്റി അറുപത് ന്യൂക്ലിയർ പോർമുനകളാണ് ഉള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ചൈന ഇന്ത്യയുമായി ഒരു യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ചൈനയോട് തോറ്റ അവസ്ഥയല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ നിന്ന് ചൈനയ്ക്ക് നന്നായി തന്നെ അറിയാം ഇരു രാജ്യങ്ങളും ആണവ ശക്തികളാണ് കര വ്യോമ നാവിക സേനയുടെ എണ്ണ കൂടുതൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചൈനീസ് സൈന്യം ഇന്ത്യയെക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണുള്ളത് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ആണവ ശക്തിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ പതിനാറായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ കൃത്യമായി എത്തുവാൻ കഴിയുന്ന സൂര്യ എന്ന ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുതൽക്കൂട്ട് അഗ്നി അഞ്ചും ആറായിരം കിലോമീറ്റർ പരിധി താണ്ടുവാൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ബെയ്ജിങ്ങിലേക്കുള്ള ദൂരം വെറും മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണെന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കണം അതായത് അഗ്നി മിസൈൽ തൊടുത്താൽ ഇന്ത്യക്ക് ബെയ്ജിങ്ങിനെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുവാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം മതി ഇത് ചൈനയ്ക്ക് നന്നായി തന്നെ അറിയാം അവർക്കും അതിശക്തമായ മിസൈലുകൾ കൈവശമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറക്കരുത് ചൈന കരയിൽ നിന്ന് ചൈന കരയിൽ നിന്നും സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും തൊടുക്കാവുന്ന മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുക ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സൈനികർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് ഓരോ പൗരന്മാരെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്ന ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അതിനിടെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാകിസ്ഥാനും വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ വാർത്തകളും പുറത്തു വരികയാണ് ഇന്ത്യയെക്കാൾ ശക്തമാണ് ചൈനയുടെ മിസൈൽ സംവിധാനം ചൈനയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൽ അറുപത്തി ആറെണ്ണം കരയിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്നതും ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം കടലിൽ നിന്ന് തൊടുക്കാവുന്നതുമാണ് ചൈനയ്ക്ക് സൈനികമായി മുൻതൂക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യവും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം സൈനികരാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാകട്ടെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷവും പ്രതിരോധ ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചൈന ഏറെ മുന്നിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ബില്യൺ ഡോളറാണ് അത് ഇന്ത്യയുടേത് എഴുപത്തിയൊന്ന് ബില്യൺ ഡോളറും പതിമൂവായിരം ടാങ്കുകളാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് നാലായിരത്തി നാനൂറെണ്ണവും നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം കവചിത യുദ്ധവാഹനങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കുള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കുള്ളത് വെറും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറെണ്ണം മാത്രമാണ് റോക്കറ്റ് പ്രൊജക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി ഭിന്നമല്ല ചൈനയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് എണ്ണവും ഇന്ത്യക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എണ്ണവുമാണ് ഉള്ളത് ചൈനയ്ക്ക് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് യുദ്ധ കപ്പലുകളുണ്ട് ഒരു വിമാനവാഹിനി കപ്പലും അൻപത്തിയൊന്ന് വൻകിട പോർ കപ്പലുകളും മുപ്പത്തിയഞ്ച് നശീകരണ കപ്പലുകളും മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോർവെറ്റ് പോർ കപ്പലുകളും അറുപത്തിയെട്ട് മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പെട്രോൾ ബോട്ടുകളും അൻപത്തിയൊന്ന് ചെറുബോട്ടുകളും ചൈനീസ് നാവിക സേനയ്ക്കുണ്ട് താനും ഇന്ത്യക്കാകട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് യുദ്ധ കപ്പലുകളും പതിനൊന്ന് നശീകരണ കപ്പലുകളും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോർവെറ്റ് പോർ കപ്പലുകളും പതിനഞ്ച് മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പെട്രോൾ ബോട്ടുകളും ആറ് ചെറുബോട്ടുകളും മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ചൈനീസ് വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിന് അടുത്ത് വരികയും ചെയ്യും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോർ വിമാനങ്ങളും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആക്രമണ വിമാനങ്ങളും എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടറുകളും മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് റേഡർ എയർക്രാഫ്റ്റുകളുമാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത് ചൈനയുടെ തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറെണ്ണം അറ്റാക്കർ ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകത ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറെണ്ണം പോർ വിമാനങ്ങളാണ് എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആക്രമണ വിമാനങ്ങളും എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ട്രാൻസ്പോർട്ടറുകളും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് റൈഡർ എയർക്രാഫ്റ്റുകളും ഇന്ത്യക്കുണ്ട് താനും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ എണ
ആക്രമണം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിർത്തിയിൽ കുറഞ്ഞത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയെങ്കിലും യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിക്കണം എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ചൈനയ്ക്ക് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ടിബറ്റിലോ സമീപത്തോ മാത്രമേ വിന്യസിക്കാൻ ആവുകയുള്ളൂ ടിബറ്റിൽ അഞ്ച് എയർഫീൽഡുകളും സിങ്ചിയാങ്ങിൽ രണ്ടെണ്ണവുമാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത് കൂടുതൽ എയർഫീൽഡുകൾ ടിബറ്റിൽ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ചൈന ഈ എയർഫീൽഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരക്കൂടുതലും ചൈനയെ വലിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്